good morning good afternoon and very good evening to all the students parents and teachers welcome in bridge course series by my online english class day 8 subject english and class 10 now in this activity we are going to discuss about competency or learning objective or learning statement number 4 that is initiate a conversation in english या ठिकाणी इनिशिएटिव्ह नाही तर इनिशिएट असं हवं इनिशिएट टू इनिशिएट अ कॉन्व्हर्सेशन इन इंग्लिश म्हणजे इंग्रजीतून विद्यार्थ्यांना संभाषण करता यावं किंवा संभाषण करणे हे जे स्किल आहे ते हे ऍक्टिव्हिटीमधनं आपल्याला डेव्हलप करायचं आहे सो रिलेटेड टू धिस कॉम्पिटन्सी ऑर द लर्निंग स्टेटमेंट नंबर फोर देर इज फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटी नंबर वन अँड लेट इस सी द इन्स्ट्रक्शन फॉर टीचर्स अँड parents or facilitators and the learning outcome is to enable students to communicate in better way manje vidyarthyanna aplya je kai aplya manatla je kai ahe aplyala je bolaycha hai itranna aplyala je kai sangaycha hai te ingreji madhun changle prakare sangta yayla hava yacha sathi ya activity madhun mulanna protsahan deycha ahe motivation deycha ahe now the instructions for the teachers are check hidden emotions of students पहा खूप महत्वाचं आहे सोशल इमोशनल स्किल्स आपले खूप महत्वाचे असतात आपण एखाद्या गोष्टीमध्ये कसं वागतो आपल्याला खूप राग येतो का आपण खूप हळवे आहोत का आपण खूप भांडखोर आहोत का आपल्याला भीती वाटते का या सगळ्या या वेगवेगळ्या इमोशन्स आहेत राग मत्सर किंवा आनंद दुःख ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या इमोशन्स आहेत प्रत्येक वेळेला या इमोशन्स आपण व्यक्त करतो असं नाही देर आर सम हिडन इमोशन्स इन स्टुडंट सो टीचर हॅज टू चेक फॉर द हिडन इमोशन्स ऑफ स्टुडंट्स कारण जर विद्यार्थी दुःखी असेल तर तो चांगला अभ्यास करू शकणार नाही अशा प्रकारच्या अनेक भावना असतात म्हणजेच काय थोडक्यात शिक्षक विद्यार्थ्याशी भावनिकदृष्ट्या जोडला गेलेला पाहिजे द नेक्स्ट इज ऑब्झर्व फेशियल एक्सप्रेशन चेंज अकॉर्डिंग टू इन्स्ट्रक्शन अँड जॉय ऍट द एंड ऑफ द ऍक्टिव्हिटी आता या ठिकाणी विद्या ऍक्टिव्हिटी ज्या वेळेला कंडक्ट करणार आहे शिक्षक किंवा पॅरेंट त्यावेळेला विद्यार्थ्यांचे फेसियल एक्सप्रेशन फेसियल एक्सप्रेशन म्हणजे चेहऱ्यावरचे हावभाव कसे बदलतात हे आपल्याला हे त्यांना लक्ष द्यायचं किंवा कशा प्रकारे मुलं आनंद घेतात किंवा शेवटी जॉय ऍट द एंड ऑफ द ऍक्टिव्हिटी सगळी ऍक्टिव्हिटी संपली की त्यांना त्यातनं कसा आनंद मिळतोय याचं निरीक्षण करायचे शिक्षकांनी किंवा पालकांनी ऑब्झर्व द वे ऑफ टॉकिंग अँड कॉन्फिडन्स थ्रू टोन ऑफ व्हॉइस हा आपण आपण जर बोलण्यामध्ये आपल्याला कॉन्फिडन्स असेल तर आपण स्पष्ट बोलतो आपण हळूहळू बोलतो किंवा आपण आत्मविश्वासाने बोलतो आणि ते समोरच्याला लगेच कळतं सो टीचर हॅज टू ऑब्झर्व द वे ऑफ टॉक टॉकिंग कशा प्रकारे बोलतात अँड द कॉन्फिडन्स थ्रू टोन ऑफ व्हॉइस म्हणजे तुमचा आवाज जो आहे त्याचा टोन कसा आहे त्याच्यावरून विद्यार्थ्या विद्यार्थी हा कॉन्फिडंट आहे किंवा नाही हे शिक्षकाला कळतं आणि तसं निरीक्षण शिक्षकांनी याच्यामध्ये किंवा पालकांनी या ठिकाणी करायचं आहे देन इन्स्ट्रक्शन फॉर स्टुडंट्स स्टुडंट्स विल ट्राय टू ट्राय देअर बेस्ट टू एक्सप्रेस देअर इमोशन्स अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन जी सिच्युएशन दिलेली आहे त्यानुसार विद्यार्थी एक्सप्रेशन आपले इमोशन्स एक्सप्रेस करण्याचा प्रयत्न करणार आहे स्टुडंट्स विल एन्जॉय लिबर्टी ऑफ जॉय अँड एंटरटेनमेंट पहा लिबर्टी ऑफ जॉय अँड एंटरटेनमेंट म्हणजे लिबर्टी म्हणजे स्वातंत्र्य आपल्याला जे काही तुम्हाला या ठिकाणी जे काही आनंद किंवा स्वतःची करमणूक घेण्या करमणूक करून घेण्याचं नवीन काहीतरी करण्याचं जे काही स्वातंत्र्य मिळणार आहे ते तुम्ही पूर्णपणे उपभोगायचं आहे then this is the learning activity which is match the pairs now here are some sentences given exclamatory sentences uh, exclamatory expressions tyacha madhe ahet wow what a beautiful location it is next sentence is great nice work you have done third sentence omg means oh my god he is covid positive then the last word uh, the fourth sentence is sorry i am late and here are the options given we will see what to do with that now teacher solved activity kashi solve karaychi the teacher will instruct the students to match the proper emoji with given statements ata ya thikani emojis aplyala konte emojis apan select karu shaku he aplyala bagaycha for example practice manun bagat ya thikani dilili hai why do you select emoji c 
or statement 4. Which kind of emotion you conclude by the statement 2 and why? State agree or disagree. We need different kinds of tone, expression or words to express different emotions. What is the most important segment for proper conversation? wow, oh my god, expressions होते expression explanatory expression आपल्याला पहिल्यांदा जे आहे ते कळालं त्याच्यावरून आपण सांगू शकतो की याच्यासाठी आपण कोणती इमोजी वापरायची आता आपण खूप इमोजीज वापरता तुम्ही तुम्ही एक्सपर्ट आहात सगळे जण व्हॉट्सअप वरती इमोजीज वापरायला तर इमोजीज कोणते कोणते आहेत सॅड अनहॅपी हॅपी अँग्री अशा वेगवेगळे इमोजीज आहेत तर इमोजीज काय करतात तुम्हाला जे काही सांगायचे ते अतिशय अगदी एका छोट्याशा चित्रामध्ये तुम्ही त्याच्यामध्ये सांगतात जर आणि इमोजी बघून जसं आपल्याला एक्सप्रेशन कळतात किंवा आपल्या फीलिंग्स कळतात तसं आपल्याला त्या वाक्यामधून सुद्धा फीलिंग्स कळायला पाहिजेत त्यामुळं आपण योग्य तो टोन वाक्य आपल्या आवाजाचा किंवा ते एक्सप्रेशन्स आपल्या आवाजामध्ये आले पाहिजे तसं ते बोलताना आपण किंवा रीड करताना तसं रीड केलं पाहिजे दॅट इज अ स्किल त्याचे काही पंक्च्युएशन मार्क्स दिलेले आहेत वेगवेगळे पंक्च्युएशन मार्क्स असतात एक्सलेमेटरी मार्क असतं फॉल्ट स्टॉप आहे कॉमा आहे क्वेश्चन मार्क आहे तर हे जे पंक्च्युएशन मार्क्स आहेत तर ते वाचायचे असतात वाचायचे असतात म्हणजे तिथे म्हणायचं नाही क्वेश्चन मार्क एक्सलेमेटरी मार्क ते आपल्या आवाजाच्या चढभुताराने त्या ठिकाणी दाखवून द्यायचे असतात किंवा समोरच्यापर्यंत ते पोहोचवायचे असतात त्याच्यातून आपल्या भावना समोरच्यापर्यंत पोहोचतात त्यानंतर या ठिकाणी एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी दिलेली पहा टीचर विल इन्स्ट्रक्ट स्टुडंट्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ सेंटेन्सेस विथ व्हेरियस इमोशन्स अँड प्रेझेंट दॅम इन टू इन द क्लासरूम या ठिकाणी काय करणारे शिक्षक तुम्हाला सांगतील की देर आर मेनी इमोशन्स सॅड हॅपी अनहॅपी एक्सायटेड बोर वगैरे वगैरे तर त्या प्रत्येक इमोशनसाठी एक एक वाक्य लिहायचं आणि ते प्रेझेंट करायचं आता प्रेझेंट करत असताना तुमच्या वाक्यातून कळालं पाहिजे की तुमची फिलिंग काय आहे तुमची इमोशन कोणती आहे आर यू हॅपी आर यू सॅड म्हणजे जरी एखाद्याला भाषा कळत नसली तरी ते ऐकून त्याला कळालं पाहिजे की याच्यातनं कोणते एक्सप्रेशन कोणती इमोशन आपल्याला सांगायची आहे Then there is one parallel activity given. Form groups and present conversation between two groups to present different circumstances. Circumstance means prasang. Vegwegal prasang ghaadta ta aplai aisha madhe. Kadhi aplai aplai bakshis milta, kadhi aplai accident hoon shakto. Hoon hai kona cha, pan hoon shakto. Kadhi aplai aptest kone tari zaata. Kima dukh sukh sukh dhenar hai ghaatna ghaatta. Dukh dhenar hai ghaatna ghaatta. Ananda dhenar hai. किंवा आश्चर्य चकित करणाऱ्या अशा वेगवेगळ्या घटना आपल्याकडे घडत असतात प्रसंग घडत असतात आपल्याला काय करायचं आहे ग्रुप्समध्ये काम करायचं वेगळ्या समजा एक ग्रुप दुःखद घटना घेतोय एक ग्रुप आनंदी घटना घेतोय मग हे ह्या घटना व्यक्त करत असताना तुम्ही तो रोल प्ले करत असताना कॉन्व्हर्सेशन करत असताना तुम्ही कशा प्रकारे एक्सप्रेशन वापरणार आहे तुमचा आवाजाचा टोन कसा वापरणार आहे हे त्या ठिकाणी महत्वाचं ठरणार आहे अँड फेसियल एक्सप्रेशन बॉडी लँग्वेज हे खूप महत्वाचं आहे तुमचे जे बोलता ते तुमच्या चेहऱ्यावर सुद्धा कळतं म्हणजे भोवयांची हालचाल किंवा ओठांची हालचाल एखाद्या वेळेला तुम्ही दुःखी असाल बोलला नाही तरी तुमच्या चेहऱ्यावर बघून पालकांना कळतं शिक्षकांना कळतं की तुम्हाला काहीतरी टेन्शन आलंय तुम्ही दुःखी आहात तुमची बॉडी लँग्वेज बॉडी लँग्वेज सुद्धा खूप महत्वाची आहे ठीक आहे तर या बॉडी लँग्वेज तुमचे तुमचे फेसियल एक्सप्रेशन तुमची व्होकॅबलरी प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन अशा प्रकारच्या ज्या काही पॉईंट्स आहेत त्याच्यानुसार टीचर्स काय करणार आहे तुमचं इव्हॅल्युएशन करणार आहे सो दॅट वॉज ऑल अबाउट दिस ऍक्टिव्हिटी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी टिल देन गुड बाय थँक्यू